আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকে আমি তোমাদের নতুন একটা সাবজেক্ট নিয়ে এসেছি অর্থনীতি অনার্স তৃতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি তোমাদের অনেকের যাওয়া ছিল স্যার ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সের ক্লাস দেন কমিটি অনেকে জানাচ্ছিল তো আজকে আমি ডিসিশন নিয়েছি যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্লাস শুরু করব তো প্রথম ক্লাস পার্ট ওয়ান আমরা প্রথম অধ্যায়ে সিলেবাসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এই অধ্যায়ের প্রথম কোশ্চেনগুলো কাকে বলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আওতা পরিধি এগুলো তোমরা পড়ি নিবা এই ক্লাসগুলা সাধারণ টপিকগুলো সহজ সরল তোমরা পড়ে নিবা আমি কখনো যদি দেই তো পরবর্তীতে আমি দেব যেগুলো তোমাদের বেশি দরকার যেগুলো বুঝতে সমস্যা হয় আমি সেই ক্লাসগুলোই তুলে ধরব তো আমি প্রথমত পরম ব্যয় সুবিধাটা কী বা আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা বা চরম ব্যয় সুবিধা কী সেটা নিয়ে আলোচনা করব পরম ব্যয় সুবিধা বা অনপেক্ষ ব্যয় সুবিধা বা চরম ব্যয় সুবিধা ধারণাটি আলোচনা করো পরম ব্যয় সুবিধা অ্যাপসলুট কস্ট অ্যাডভেন্টেজ কাকে বলে পরম ব্যয় সুবিধা দুইটা দেশের মধ্যে একটি দেশ দুইটা দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি কোনো একটা দ্রব্য উৎপাদনে সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা অর্জন করে বা সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে তাহলে তাকেই বলা হয় পরম ব্যয় সুবিধা আমি সুন্দর করে এখানে উঠাই দিতে দেখো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা অর্জন করে বা সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে তাহলে আমরা তাকে বলবো কি পরম ব্যয় সুবিধা বা অনপেক্ষ ব্যয় সুবিধা বা চরম ব্যয় সুবিধা দুটি দেশের দুটি দ্রব্য উৎপাদন ব্যয়ের পরম পার্থক্যের কারণেই দেশ দুটির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হয় এবং এবং সেই বাণিজ্য থেকেই দেশ দুটি কি হয় আবার লাভবান হয় কি হচ্ছে দুইটা দেশের মধ্যে দুইটা দ্রব্য উৎপাদনের উৎপাদন ব্যয়ের পরম পার্থক্যের কারণে দেশগুলির মধ্যে যে দুইটা দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটা দেশের সাথে অপর দেশের বাণিজ্য সংগঠিত হয় এবং সে বাণিজ্য থেকে আবার দুটি দেশেই লাভবান হয় নিম্নে আমরা একটা মনে করো আমি একটা সূচির মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখাবো সূচিত হচ্ছে দেখো আমরা এখানে দুইটা দেশ আর দুইটা দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করব এবং এক্ষেত্রে উৎপাদন উপকরণ ব্যয় উৎপাদন ব্যয় বলতে শুধুমাত্র শ্রম ব্যয় কী বোঝানো হবে শ্রম একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে শ্রম অর্থাৎ শ্রমের পেছনেই শুধুমাত্র ব্যয় এই কারণেই শ্রম ব্যয়টাই একমাত্র উৎপাদন ব্যয় দেখো নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ব্যয় বিবেচনা করা হবে দুইটা দেশ দুইটা দ্রব্য দুইটা দেশ আমি এখানে কী কী ধরেছি দেখো বাংলাদেশ এবং ভারত আর দুইটা দ্রব্য ধান এবং পাট নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি দেখো বাংলাদেশ ও ভারত দুটি দেশ দুটি দ্রব্য ধান ও পাট উৎপাদন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ব্যয় দেখো উৎপাদন ব্যয় শ্রম ব্যয় কী উৎপাদন ব্যয় বলা হচ্ছে অর্থাৎ একশোটা লেবার যদি ধান উৎপাদনে আমার লাগে দশ মন ধান উৎপাদন করতে একশোটা লেবার লাগে বা দশটা লেবার লাগে তাহলে কি দাঁড়াবে একশোটা বা দশটা লেবারই হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যয় লেবারের পেছনে যে ব্যয় ওটি ব্যয় কী উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ শ্রম ব্যয় তো একশোটা লেবার লাগতেছে দশ মন ধান উৎপাদন করতে বা একশো মন ধান উৎপাদন করতে তাহলে একশো মন ধানের উৎপাদন ব্যয় হচ্ছে একশো একক শ্রম বা একশোটা লেবার দেখো বাংলাদেশ একশো একক শ্রম ইউজ করে দশ মন ধান বা পাঁচ মন পাট উৎপাদন করতে পারে মনোযোগ সরকারে খেয়াল করো বাংলাদেশ আর ভারত দুইটা দেশ আমরা বিবেচনা করতেছি দুইটা দেশে একই পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করবে একই উৎপাদন ব্যয় নির্দিষ্ট বাংলাদেশ একশো একক শ্রম উৎপাদনে কাজে লাগায় যদি ধানের উৎপাদন পেছনে ধান উৎপাদনে কাজে লাগায় একশো একক শ্রম তাহলে দশ মন ধান উৎপাদন করতে পারে আবার ওই একশো একক শ্রম যদি পাট উৎপাদনে কাজে লাগায় তাহলে কি একশো একক শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ কি পাঁচ মন পাট উৎপাদন করতে পারে একইভাবে দেখো ভারত একশোটা লেবার উৎপাদনে কাজে লাগায় শুধুমাত্র ধানে কাজে লাগায় উৎপাদনে তাহলে ধান উৎপাদন করতে পারে পাঁচ মন আবার ওই একশোটা লেবার শুধুমাত্র যদি পাট উৎপাদনে কাজে লাগায় তাহলে পাট উৎপাদন করতে পারে দশ মন অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ বিভিন্ন পরিমাণ ধান পাট এবং ভারতও বিভিন্ন পরিমাণ ধান ও পাট উৎপাদন করতে পারে খেয়াল করি এখন বাংলাদেশ একশো একক শ্রম দ্বারা দশ মন ধান অথবা পাঁচ মন পাট উৎপাদন করতে পারে এমনি দেখে কি কোনটা মনে হচ্ছে পাটের তুলনায় বাংলাদেশ ধান বেশি উৎপাদন করতে পারে সেটা কম্পেয়ার না আবার দেখো ভারত ওই একশো একক একই টাইপের একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা একই উৎপাদন ব্যয় দ্বারা পাঁচ মন ধান 
আর দশ মন পাট উৎপাদন করতে পারে এমনি যদি আমি ভারতের ভিতরে দেখতে যাই তাহলে কি ধানের তুলনায় ভারতে পাট বেশি উৎপাদন হয় সেটা না এটা হলো তুলনামূলক যদি এইখানে আমি কম্পেয়ার করি সেটা তুলনামূলক হবে আমরা পড়তেছি পরম ব্যয় সুবিধা দুইটা দেশের মধ্যে একটি দেশ কোন একটা দ্রব্য দুইটা পণ্যের মধ্যে কোন একটা পণ্য উৎপাদনে যদি সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে সেটাকে আমরা বলবো পরম ব্যয় সুবিধা আমরা দেখ এইভাবে ভাববো দেখো এতটুকু ভাববো একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ব্যয়ে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ বেশি ধান উৎপাদন করতে পারে তার মানে কি বাংলাদেশ ধান উৎপাদনের সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে তার মানে কি বাংলাদেশ ধান উৎপাদন করবে আবার ওই একই পরিমাণ শ্রম একশো এক শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ পাঁচ মন পাট আর ভারত দশ মন পাট উৎপাদন করতে পারে তাহলে দেখো একই পরিমাণ ব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ে দুইটা দেশের মধ্যে কোন একটি দেশ ভারত পাট উৎপাদনে কে সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যয় কি সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা অর্থাৎ পাটে ব্যয় তার কম হয় একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশের তুলনায় একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা তুলনামূলক বেশি পাট মানে কি ব্যয় সুবিধা ভোগ করা অর্থাৎ পাট উৎপাদনে ব্যয় সুবিধা অর্জন করে কি ভারত শুধুমাত্র পাট উৎপাদন করবে দুইটা দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠিত হবে তাহলে কি দুইটা দেশ এবং সেই বাণিজ্য থেকে কি হবে লাভবান হবে এভাবেই দুইটা দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠিত হয় এবং উভয় দেশ বাণিজ্য থেকে লাভবান হয় আমরা চিত্র মাধ্যমে দেখবো দেখো ও এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ বা ভূমি অক্ষ লম্ব অক্ষ ভূমি অক্ষে ধানের উৎপাদন ধানের উৎপাদন আর লম্ব অক্ষে দেখো পাটের উৎপাদন পাটের উৎপাদন নির্দেশ করা হলো এটা হচ্ছে বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এ এ প্রাইম আর এটা হচ্ছে ভারতের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বি বি প্রাইম মনোযোগ সরকারে খেয়াল করো এ এ প্রাইম হচ্ছে বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পিপিসি রেখা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার্ভ রেখা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তোমরা মাইক্রো ইকোনমিক্সে পড়েছো ফার্স্ট ইয়ারে এবং সেকেন্ড ইয়ারে মাইক্রো ইকোনমিক্সে পেয়েছিলাম কাকে বলা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা যে রেখার সকল বিন্দুতে দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সাপেক্ষে যে রেখার প্রত্যেকটা বিন্দুতে দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে তাকে বলা হয় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এদিকে ধান আর এদিকে যদি আমি পাঠ দেখাই এটাকে আমি বলছিলাম কি বাংলাদেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বাংলাদেশে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দিয়ে অর্থাৎ একশো একক শ্রম দিয়ে এই বিন্দুতে যদি উৎপাদন করে তাহলে এতটুকু ধান এতটুকু পাট উৎপাদন করতে পারে ওই একই পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করে একই পরিমাণ সম্পদ দ্বারা উৎপাদন করতেছে যদি এই বিন্দুতে থাকে তাহলে এতটুকু ধান এতটুকু পাটের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে যদি এই বিন্দুতে থাকে তাহলে এতটুকু ধান এতটুকু পাটের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে যদি এই বিন্দুতে থাকে তাহলে এতটুকু ধান এবং এতটুকু পাটের উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে অর্থাৎ এই রেখাটার সকল বিন্দুতে দুইটা দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে বিধায় রেখাটার নাম হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা প্রোডাকশন পসিবিলিটি কার প্রোডাকশনের পি পসিবিলিটির পি কার্ভের সি পি পি সি রেখা বলা হয় সংক্ষেপে মনোযোগী হয় আমরা যে টপিক্সে ছিলাম এ এ প্রাইম হচ্ছে কি বাংলাদেশের পিপিসি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের পিপিসি আর বি প্রাইম বি বি প্রাইম হচ্ছে ভারতের পিপিসি ভারতের পিপিসি এখন দেখো বাংলাদেশ একশো একক শ্রম দিয়ে একশো একক শ্রম দ্বারা বা এই পরিমাণ ব্যয় দ্বারা দশ মন ধান পাঁচ মন পাট পাটের থেকে ধান বেশি উৎপাদন করতে পারে পাটের থেকে ধান দেখো পাট এতটুকু ধান এতটুকু অর্থাৎ পাটের ডাবল দেখো ডাবল পরিমাণ ধান উৎপাদন করতে পারে এটা যতটুকু আছে তার ডাবল পরিমাণ ধান একইভাবে দেখো ভারত এই একশো একক শ্রম দ্বারা পাঁচ মন ধান দশ মন কম অর্থাৎ ধানের ডাবল পাট উৎপাদন করতে পারে ধানের থেকে পাটটা ভারত বেশি উৎপাদন করতে পারে এই কারণে ভারতের দিকে বেশি দেখানো হয়েছে পাটের দিকে লম্বের দিকে বেশি আর ধান বাংলাদেশ যেহেতু ধান উৎপাদন করে ভূমির দিকে বেশি দেখানো হয়েছে কারণ ভূমি অক্ষে ধানের উৎপাদন দেখানো হয়েছে এখন দেখো একই পরিমাণ সম্পদ দ্বারা বাংলাদেশে একশো একক শ্রম ব্যবহার করে ভারতও একশো একক শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদনে একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ ভারত বাংলাদেশ ভারত দুই দেশেই ধান উৎপাদন করতেছে 
তাহলে ভারতের ধান হচ্ছে পাঁচ মন বাংলাদেশের ধান হচ্ছে দশ মন যদি আমি এখানে চিত্র দেখি একই পরিমাণ ওই একশো একক শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ এ ধান উৎপাদন করে ও এ প্রাইম পরিমাণ আর ভারত ধান উৎপাদন করে ও বি প্রাইম পরিমাণ তাহলে ভারতের থেকে বাংলাদেশ বেশি পরিমাণ ধান উৎপাদন করে যেহেতু ও এ প্রাইম দেখো ও এ প্রাইম ইজ গ্রেটার দেন ও বি প্রাইম ভূমি অক্ষে যদি আমি খেয়াল করি একশো একক শ্রম দ্বারা এটাও একশো একক শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ ধান উৎপাদন করে একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা ভারত এবং বাংলাদেশ একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ উৎপাদন করে দশ মন ধান আর ভারত উৎপাদন করে পাঁচ মন ধান তাহলে বাংলাদেশ উৎপাদন করে ও এ প্রাইম পরিমাণ ধান একশো একক লেবার দ্বারা ভারত উৎপাদন করে ও বি প্রাইম পরিমাণ ধান তাহলে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ বেশি উৎপাদন করে অর্থাৎ ও এ প্রাইম যেহেতু ও বি প্রাইমের থেকে বেশি ও বি প্রাইমের থেকে ও এ প্রাইম বেশি অতএব কে বাংলাদেশ কে ধান উৎপাদনে পরম বেশ ভোগ করে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে কে পরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করে পরম ব্যয় সুবিধা বা সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে বা সুবিধায় রয়েছে যেটা বলো আর কি আর এদিকে যদি আসি আমরা লম্বের দিকে ভাবো একই পরিমাণ শ্রম একশো একক বাংলাদেশে ইউজ করতেছে ভারতে ইউজ করতেছে শুধু পাট যদি উৎপাদন করে একশো একক শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ পাট উৎপাদন করতে পারে পাঁচ মন আর ভারত উৎপাদন করতে পারে কত মন দশ মন এই যে একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা একশো একক শ্রম দ্বারা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ পাট উৎপাদন করে লম্বে পাটের উৎপাদন দেখাইছি আমি পাট উৎপাদন করে ও এ পরিমাণ আর ভারত পাট উৎপাদন করে ও বি পরিমাণ ও এর থেকে ও বি কি ডাবল বেশি যেহেতু ও বি বেশি ও এ কম তার মানে কি বিটা কার বিদেশের আর এদিক এ এ প্রাইমটা কার ছিল বিটা কার বিদেশের বা ভারতের আর এ প্রাইমটা কার ছিল বাংলাদেশের উৎপাদন সমূহের একটা বিন্দু এই কারণে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনের সুবিধা পরম সুবিধা ভোগ করে আর এদিকে বি ও বিটা ও এর থেকে বেশি বাংলাদেশ একশো একক শ্রম দ্বারা ও এ পরিমাণ পাট আর ভারত ওই একশো একক শ্রম দ্বারা ও বি পরিমাণ পাট উৎপাদন করতে পারে কে বাংলাদেশের থেকে ভারত বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন করতে পারে তার মানে কি বোঝাচ্ছে বাংলাদেশের থেকে ভারত পাট উৎপাদনে বেশি সুবিধা অর্জন করছে বেশি সুবিধা নিচ্ছে বা সুস্পষ্ট সুবিধা ভোগ করে যেহেতু দেখো যেহেতু ও বি ইজ গ্রেটার দেন ও এ কাজেই বলা যায় কাজেই বলা যায় ভারত পাট উৎপাদনে পাট উৎপাদনে পরম ব্যয় বা সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে অর্থাৎ ভারত পাট উৎপাদনে পরম ব্যয় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে তাহলে যে দেশ আবার যে দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা থাকবে পরম ব্যয় সুবিধা থাকবে সে দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং দুইটা দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে এই বাণিজ্য থেকে আবার উভয় দেশেই কি হবে লাভবান হবে তো আমরা পরম ব্যয় সুবিধা কী শিখলাম যে দুইটি দেশের মধ্যে কোনো একটি দেশ সে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কোনো একটা পণ্য উৎপাদনে যদি সুস্পষ্ট সুবিধা ভোগ করে ব্যয় সুবিধা ভোগ করে সুস্পষ্ট ব্যয় সুবিধা ভোগ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তাহলে সে দেশ তাহলে তাকে আমরা কি বলবো পরম ব্যয় সুবিধা বা অনপেক্ষ ব্যয় সুবিধা বা চরম ব্যয় সুবিধা তো এই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রথম ক্লাস আমরা পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা ঢুকবো আগামী দিন আমরা পরম ব্যয় সুবিধা তত্ত্বটা পড়বো তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এরপরে যদি সমস্যা মনে করো এগুলো একটু ঘোরা পেসা কথা শুনতে অভ্যস্ত হতে হবে একটা পর্যায়ে তোমাদের কন্ট্রোল হয়ে যাবে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করবা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা চিত্র আঁকবা তাহলেই কন্ট্রোল হবে ইনশাল্লাহ ওকে হাল্লা হাফিজ